assalamu alaikum students welcome back to another youtube tutorial from naim bukhari youtube channel so today we are going to discuss about uh, your first assignment so if you are new on my channel you can like and subscribe my channel for more videos and for more information okay moving forward to hum logon ke paas jo aapki ye assignment hai isko aapne do parts mein banana hai the part a jo assignment ka it's actually based on somehow field work and it's cannot be considered as a very intensive kind of field work it's very simple so aapne part a mein part first mein kya karna hai ki aapne apne area mein dekhna hai ki aapke area mein aapko nazdeek kaun si lab padti hai theek hai aur aapne wahan pe jaake us lab se ek kisi bhi histopathological disease ki ओके okay, या किसी भी डिजीज़ की एक रिपोर्ट लेनी है और लैब से अब प्रॉब्लम यह कि आपने वो रिपोर्ट किस तरह से लेनी है और वो लैब वाले आपको रिपोर्ट देंगे कि नहीं तो आपने इसके लिए क्या करना है कि अपनी उस लैब वाले को बताना है कि यू आर आ एम एल टी स्टूडेंट्स एंड यू है यू कैन शो यूर स्टूडेंट कार्ड एंड आफ्टर दैट वंस यू विल बी शोइंग यूर स्टूडेंट कार्ड यू कैन टेल हिम लाइक दिस रिपोर्ट विल बी ओनली यूज फॉर एजुकेशनल पर्पजेज एंड दिस रिपोर्ट विल नॉट मिस यूज तो कोशिश करें कि जो लैब रिपोर्ट आप लेके आए तो वो आपने एक साल से पुरानी ना हो तो ज़्यादा अच्छा है ओके और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वो लैब रिपोर्ट आपकी कहीं किसी दूसरे स्टूडेंट के साथ कॉपीड ना हो ठीक है और लैब रिपोर्ट प्रॉपर हो ओके जी आपने क्या करना है कि फील्ड वर्क में जाके किसी लैब से अपने लैब रिपोर्ट लेनी है एक पार्टिकुलर डिजीज पे तो बिफोर गोइंग फॉर द लैब रिपोर्ट आप इससे पहले कि लैब रिपोर्ट लेने लेबॉर्ट्री में जाएं आपने पहले क्या करना है कि अपनी डिजीज़ सेलेक्ट करनी है कि किस डिजीज़ पे आप काम करेंगे और कौन सी डिजीज़ आप सेलेक्ट करेंगे अपनी असाइनमेंट के लिए तो उस डिजीज़ को सेलेक्ट करके उसके बारे में थोड़ा पढ़ना है आपने पहले और जब लैब रिपोर्ट आप ले आए हैं उसके बाद क्या करना है सेकेंड स्टेप में आपने सेकेंड स्टेप में एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल कंप्यूटर पर ओपन करनी है और उसमें जाके असाइनमेंट बनानी है उसमें उस डिजीज़ का जो नाम है उसको एज अ टाइटल लिखना है आपने और फिर उसकी जो टाइटल लिखने के बाद आपने उसकी असाइनमेंट को बनाना स्टार्ट करना है तो कौन कौन सी सब हेडिंग्स आएंगी आपने जो डिजीज सेलेक्ट की हुई है उसमें क्या क्या लिखना है तो फर्स्ट सब हेडिंग आपकी इंट्रोडक्शन की आ जाएगी ओके कि व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ अ डिजीज एंड दिस वन शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक राइटिंग तो साइंटिफिक स्टाइल में आपने लिखना है एंड आई ऑलरेडी शेयर द इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग क्लास कि आपने किस तरह साइंटिफिकली इंट्रोडक्शन लिखना होता है एंड यू विल ऑल्सो पुट द रेफरेंसेज एज पर हार्वर्ड रेफरेंसिंग स्टाइल एंड आई विल ऑल्सो मैंशन द लिंक ऑफ हार्वर्ड referencing style in this video you can click on that one to know about how harvard referencing style is actually done in a manuscript or in a assignment or in during a scientific writing to aapne wo referencing style bhi usme mention karna hai us tarah se aapne apna introduction likhna hai introduction ke baad second step jo aa jayega aapki assignment ka usme aapne likhna hai ki disease ke introduction likhne ke baad ki disease ki symptoms kya hain सिम्टम्स ऑफ द डिजीज और थर्ड स्टेप में इटियोलॉजी ऑफ द डिजीज कि डिजीज कैसे काज होती है ओके okay? और फोर्थ स्टेप में जाके उसकी एपिडीमोलॉजी कि वट इज़ द रेट्स ऑफ अ डिजीज इन अ पॉपुलेशन के पाकिस्तान में या किसी और कंट्री में इंटरनेशनली ये डिजीज कितनी प्रेवलेंट है और कितनी सवेयर है परफेक्ट और एपिडीमोलॉजी uh, के बाद आपने जाके लिखना है इस डिजीज़ की डायग्नोज uh, डायग्नोज किस तरह से करते हैं इस डिजीज़ को और फिर उसके बाद डायग्नोज के बाद इसकी ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट के बाद प्रिवेंशन और प्रिवेंशन के बाद कंक्लूजन तो ये सारी आपकी सब हेडिंग्स होंगी इस असाइनमेंट को परफॉर्म करते हुए ओके सो कीप इन यूर माइंड सो आई विल जस्ट रिपीट कि आपने असाइनमेंट बनानी है तो उसके दो पार्ट्स हैं पार्ट ए में आप लोगों ने किसी लैब से जाके रिपोर्ट लेनी है और रिपोर्ट लेने के बाद उस डिजीज पे आपने आके एक असाइनमेंट कंप्यूटर पे बनानी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल ओपन करके और उसमें आपने डिजीज़ का जो नेम है उसको एज अ टॉपिक स्टेटमेंट लिखना है और नीचे हेडिंग्स जो आ जाएंगी आप उस डिजीज़ के लिए वो आपने क्या करना है कि पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन की आ जाएगी इंट्रोडक्शन के बाद उस डिजीज़ की सिम्टम्स क्या हैं या ट्रांसमिशन क्या है और तीसरे स्टेप में उस डिजीज़ की काजेज क्या हैं और काजेज के बाद उसके बाद फर्दर आप लिखेंगे कि उस डिजीज़ को किस तरह से डायग्नोज़ किया जाता है या उसकी टियोलॉजी क्या है टियोलॉजी के बाद डायग्नोज कैसे किया जाता है डायग्नोस के बाद ट्रीटमेंट कैसे की जाती है उसकी ट्रीटमेंट के बाद फर्दर आप उसके लिखेंगे जो प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज हैं और आखिर में कंक्लूजन तो कंक्लूजन से मुराद ये होगी कि आपको क्या समझ आई है इस डिजीज़ पे काम करते वक्त या इस डिजीज़ पे जब आपने असाइनमेंट लिखी तो अपने वर्ड्स में आपने उसको कंक्लूजन को डिस्क्राइब करना है थ्री टू फोर लाइंस में तो असाइनमेंट पूरी की जो आप सेकेंड पार्ट है उसकी जो लेंथ होनी चाहिए जो पेजेस काउंट होने दैट शुड भी मैक्सिमम फोर टू फाइव पेजेस फोर टू फाइव पेजेस से ज़्यादा आपकी असाइनमेंट नहीं होनी चाहिए एंड दूसरा ये कि जो आपने क्या करना है कि हर स्टूडेंट ने अपनी असाइनमेंट के ऊपर Uh, 
साथ जो आपका पार्ट ए है वो अटैच करने पार्ट ए और बी दोनों अटैच होंगे एंड हाउ यू विल बी अटैचिंग दैट वन कि आपने पार्ट ए की असाइनमेंट जब परफॉर्म कर ली सॉरी रिपोर्ट ले ली है तो उसकी क्या करना है उसकी पिक्चर बना के आपने उसको पी डी एफ में कन्वर्ट करना है और ऑनलाइन मीन्स आप ऑनलाइन सर्च करेंगे हाउ टू कन्वर्ट पी एन जी इन टू पी डी एफ फाइल तो ऑनलाइन आप पिक्चर उसको अटैच अपलोड करेंगे और उसको पी डी एफ में कन्वर्ट कर लेंगे पी डी एफ में कन्वर्ट करने के बाद इसी तरह आपने जो पार्ट बी की असाइनमेंट बनाई हुई है जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है आपने उसको भी गूगल में लिखेंगे कि कन्वर्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल इन टू पी डी एफ फाइल तो वो पी डी एफ में कन्वर्ट हो जाएगी और अब आपने क्या करना है कि दोनों पी डी एफ फाइल्स आपके पास आ जाएंगी एक पार्ट ए असाइनमेंट की जो कि पिक्चर से आपने पी डी एफ में कन्वर्ट की और पार्ट बी जो आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल जो थी वो आपने पी डी एफ में कन्वर्ट की तो दो पी डी एफ की फाइल्स आ गई अब आपने गूगल में ही सर्च करने हाउ टू मर्ज पी डी एफ फाइल्स कि इन दोनों पी डी एफ फाइल्स को हम कम्बाइन कैसे करें तो मर्ज का ऑप्शन आ जाएगा आप गूगल में जाके लिखेंगे तो आपने पार्ट ए पार्ट बी दोनों पीडीएफ फाइल्स अपलोड करनी है और वहाँ पे लिखा आ जाएगा मर्ज इट तो वो दोनों मर्ज हो जाएंगी एक फाइल बन जाएगी और वो जो एक फाइल बन जाएगी उसके ऊपर आपने अपना नाम लिख लेना है कि सपोज uh, जो भी आपका नाम है फलां असाइनमेंट सच उमर आपका नाम है तो उमर असाइनमेंट सयाब आपका नाम है तो सयाब असाइनमेंट और वो आपने क्या करना है वो असाइनमेंट की फाइल सेव करके वो अपने सी को भिजवा देनी है ओके एंड एंड यू हैव मैक्सिमम 15 डेज फ्राम टूडे टू सबमिट यूर असाइनमेंट सो स्पीड अप एंड ट्राई टू वर्क अपॉन यूर असाइनमेंट फ्राम नाउ टू सबमिट इट टाइमली सो फर्दर आई विल कम्युनिकेट ओवर ई मेल सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग असाइनमेंट यू कैन पोस्ट यूर क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स सो आई विल ट्राई to answer all of those uh, queries stay tuned allah hafiz